ാണ് <laughs> 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 പത്രത്തിലെ ന്യൂസ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്നത്തെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രം പ്രോസിക്യൂട്ടറാണ് ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രം ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാലത്ത് തന്നെ എൻ്റെ വീടിന് മുമ്പിൽ കാവൽക്കാരെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ റിപ്പോർട്ടർ ലേഖയുടെ പിന്നിലും ആളുകളുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കളം മാറ്റി കളിക്കാൻ പോവുക ഈ ദിവസം എന്തു സംഭവിക്കാം എന്ത് വില കൊടുത്തു ആ സാക്ഷിയെ കോടതിയിൽ എത്തിച്ചേ പറ്റൂ അതിന് സഖാവിൻ്റെ സഹായം ഇന്നും എനിക്ക് വേണ്ടി വരും ഞാൻ വിളിക്കും ഷുവർ അതെ ഞാനിന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ ഇറങ്ങും നീ ഒരു ഓട്ടോയിൽ മോളെ സ്കൂളിൽ വിട്ടിട്ട് ഓഫീസിലേക്ക് വയ്ക്കും ഞങ്ങൾ നേരത്തെ റെഡിയാവാം എന്നെ വല്ലാർപാടം പള്ളിയിൽ വിട്ടിട്ട് കോടതി പോയാ മതി എന്താ ആലോചിക്കുന്നേ പലതും ആലോചിക്കേണ്ടി വരും എങ്കിൽ ആലോചിച്ചിട്ട് അവിടെ തന്നെ അങ്ങ് ഇരുന്നു ഞാൻ മോളെ റെഡിയാക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം എന്നോട് പറയരുത് കണ്ടു വക്കീൽ വീട്ടിലുണ്ട് ശരി ബാപ്പുടി വണ്ടി എടുത്ത് ഇന്നെന്താ രാവിലെ എവിടെ എന്റെ ചങ്ങായി അർജുൻ ഓനെഴുന്നേക്ക നേരായിട്ടില്ല എന്തേ അല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ടോട്ട് ചോദിച്ചതാ അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും എഴുതാനല്ലേ മറ്റു പ്രശ്നമുള്ളൂ വായിക്കാൻ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ പ്ലാനിങ്ങിൽ ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് മീഡിയക്ക് മുമ്പ് റിവീൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത എന്തോ ഒന്ന് വക്കീലിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് കുമ്പളം വർക്കിയുടെ ലോക്കൽ ചാനൽ തൊട്ട് മാമച്ചായന്റെ കേരള ചാനൽ വരെ ഉണ്ടല്ലോ രാവിലെ തന്നെ ഇങ്ങ് പോന്നു അല്ലേ സാർ കോടതിയിലേക്കല്ലേ അല്ല മകളുടെ ആദ്യ കുർബാനയാ കുടുംബമായിട്ട് പള്ളിയിൽ ഒന്ന് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു രാഖി പീഡന കേസിന്റെ വിധി പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുകൂലമായിരിക്കുമോ അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കോടതിയല്ലേ എന്താണ് സാർ കയ്യിൽ എവിഡൻസ് വല്ലതുമാണോ ഇതോ ഇത് കിച്ചൺ വേസ്റ്റാ മാലിന്യ സംസ്കരണം കൊച്ചിയിൽ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണല്ലോ ഒന്ന് മാറിയാൽ എനിക്ക് എവിഡൻസ് ഈ ബോക്സിൽ നിക്ഷേപിക്കാമായിരുന്നു കാണാം അവര് രാവിലെ തന്നെ വന്നതല്ലേ എന്ത് 
എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞൂടെ എന്തുണ്ടാക്കാനായിട്ട് കെട്ടിയെടുത്തേ എനിക്കൊന്ന് പള്ളി പോണം ശരി നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന മന്ത്രിസഭാ മനസ്സംഘടനയിൽ സാറിന്റെ പേരും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തായാലും ഏറ്റുമാനൂർ ഒരു മന്ത്രിയെ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം തീരുമാനം വരട്ടെ സാറിന്റെ യാത്ര തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എന്നതാ സംശയം സാർ രാഖി പീഡന കേസിന്റെ അവസാന ഘട്ട വിസ്താരം ഇന്നാണല്ലോ ആന്നോ ജോർജ് നിരവധി പേരുടെ ക്രൂര പീഡനത്തിനിരയായി കഴിഞ്ഞ ആറു മാസമായി കോമ സ്റ്റേജിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് പെൺകുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് ദുഃഖവുമുണ്ട് സഹതാപവുമുണ്ട് അവര് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാന്നോ അതോ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഇറങ്ങി പോയതാന്നോ ഒക്കെ അറിയാനിരിക്കുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതിലിപ്പോ ഞാൻ എന്നാ അഭിപ്രായം പറയാനാ ഏർ വണ്ടി എടുക്കണിച്ചാടെ അല്ല സാറിനെതിരെ പിതൃത്വം ആരോപിച്ചു വന്ന കുട്ടിയാണല്ലോ രാഖി ആ കൊച്ചിന്റെ അച്ഛൻ ആരാന്ന് പറയണ്ടത് ആ കൊച്ചിന്റെ അമ്മയാ പക്ഷെ കഷ്ടകാലത്തിനകത്തുള്ള കാത്തുപോയി പിന്നെ എന്റെ നിരപരാധം തെളിയിക്കാനായിട്ടേ ഞാൻ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിന് വരെ തയ്യാറായത് അന്നേ എന്നിട്ട് അതിന് തീയതി നിശ്ചയിച്ചു അതിനിടയിലല്ലോ ആ കൊച്ചു പോയി വേണ്ട ചാടിയേ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് ഇനി വാങ്ങാലോ ആ പാവ കൊച്ച് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടന്നോട്ടെ എന്നിട്ട് പോലെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റും മറ്റും അല്ല സാർ ലേഖ നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് എന്റെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചാണെന്ന് ഓർക്കണം ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണ് വണ്ടി വിടണോ അവൻ പോയല്ലേ ഒരു പൊന്ന് തമ്പുരാനും പൊറുക്കാൻ പറ്റാത്ത പാവങ്ങളാ അവൻ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് പണത്തിനും കസേരയ്ക്കും വേണ്ടി പാഞ്ഞു നടക്കുന്ന അവന് സ്വന്തം ചോരയെ പോലെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയൂല എന്റെ വയറ്റിൽ തന്നെ വന്ന് കുരുത്തല്ലോ ആ പാവി മോളുടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴാ അമ്മച്ചിക്ക് പേടി എന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ എനിക്കൊന്ന് പള്ളി പോണം അമ്മച്ചി പ്രാർത്ഥിക്കണം